Buenos días, clase. Habla la profesora B y hoy vamos a hablar sobre los adverbios. Adverbs. Ok, vamos a empezar con los adverbios. So, adverbs are words that describe how, when, and where actions take place. It usually modifies a verb, an adjective, or an adverb. So, here are some adverbs. Hoy, ayer, bien, aquí, mal, muy, nunca, siempre, temprano. Por ejemplo, ella maneja muy bien. She drives, how does she drive? Very well. So it modifies to drive, okay? Muy modifies bien. Muy bien, muy mal, muy feliz. So sometimes muy can modify an adjective or an adverb. Another adverb. Uh, there are other adverbs that end in mente. In English, is the li ending. Usually follows the verb. Seguro, if you want to say surely, then you just add an A instead of the O and then say seguramente. So if it ends in an O, whether it's an adverb or an adjective, you drop the O, you add the A, and then say mente. If it ends in E, you just add mente, inteligentemente. So that means intelligently. Facilmente. If it ends in a consonant, you just add mente. Facilmente, easily. So the only time you will drop the O, if it ends in O, and add an A, okay? Everything else is just mente. Ejemplo, maravilloso sería maravillosamente. Ella habla mal, maravillosamente de su familia. She speaks wonderfully about her family. Entonces hay muchos adverbios, ¿verdad? A menudo, a tiempo, a veces, además de, apenas, así, bastante, por lo menos, rápido, casi, con frecuencia, de vez en cuando, despacio, menos, muchas veces, poco y pronto. So just putting into context, if you really wanted to learn this word, you should be making sentences with each one of them. Let me show you some examples. Okay? Mariana compra en Ralph's a veces. Okay? She buys a uh, Ralph sometimes. Uh, ella come despacio. Ellos trabajan menos ahora. De vez en cuando, ella nos escribe. A veces, yo voy a México a visitar a la familia. Y nosotros necesitamos prepararnos mentalmente. ¿Okay? Entonces, es cosa de usarlo y ponerlo en contexto. So you should try to make a few sentences with this and practice with the exercises. Entonces aquí dice ejercicios. Transforma los adjetivos a adverbios agregándole mente. So rápido se vuelve rápidamente. Try to convert perfecto, difícil, tranquilo, real, relativo with the mente endings. Pause and then you can come back and check your answers, okay? So here are the answers. Perfectamente, that means perfectly. Difícilmente, di, uh, difficult, it's difficult. So I don't know if there's a, a word in English that is exactly the same, huh? Uh, tranquilamente, calmly, realmente, really, y relativamente, relatively. ¿Verdad? Serían las respuestas. Bueno, continúen. Um, practicando con los ejercicios. Hasta pronto o adiós.